，报告龙主。什么事啊？我们集团市值已达到了全球第一，国际银联特邀您出席世界峰会。没时间，我要回国去见我的未婚妻了。<笑>把他们给我围起来！你要干什么？我先自我介绍一下吧，我叫做杀神，罗刹组织二等奖，世界第一杀人王。然后呢？我听说你们公司的市值已经超过了万亿，<笑>所以我想邀请你加入我们，用我们的人和你们的钱一起。去征服世界！我给你一秒钟的时间，马上给我滚出去！晚一秒，我都让你死于非命！你说什么？一秒到了，第五。去！你敢惹罗刹组织？不反。你可知道至高殿龙府啊？什么？你是至高殿龙主？什么？你是至高殿龙主？你知道的太晚了。第五，在。我要回国见我未婚妻了。集团事务只有你代理。是。You lay me down. 屋里有小偷。你来干什么？心仪，怎么是你啊？林丹姐，她不能给咱们关上。关上，关上。出去，出去，出去！出去姐夫，你刚刚是不是都看到了？没有，没有，我就看到了一点。心仪，你胸真大！你还说，我还没男朋友，到时候传出去怎么办呀？我不说了，不说了，不说了。哎，对了，你怎么在我家里啊？嗯。我们老家搬家，姐让我们搬过来住几天。难怪啊！哎，对了，你姐呢？应该在公司还没回来吧？姐夫，你怎么穿成这样？哎呀，公司破产了，我这现在回来当保安了。金爷，你不会瞧不起姐夫吧？怎么会呢？姐夫以前有钱的时候总给我拿零花钱，等以后心仪挣钱了也要帮你。心仪真好，嗯。走吧，王心怡，过来接东西。你是宋玉？对，燕燕，是我。哟，燕燕，这就是你说的在国外开大公司的。燕燕，这就是你传说当中在国外开大公司的。是是的。怎么穿成这样？这保安吗？这不。宋玉，怎么回事？我我破产了。什么？你破产了？我在海外遭遇了金融危机，然后又被合伙人陷害。真是一个废物！这些上亿的公司都能破产，要你还有什么用啊？姐，你别这么说姐夫。他也不是故意这样的。哎，要不要来我们公司当保安啊？我们公司当全日制保安，看门儿。三十年河东，三十年河西。莫欺少年穷，小心我打你脸！你个穷保安要打我的脸、啊？燕燕，赶紧解除跟那个合约，我给你下一千万美、嗯、你说的是真的吗，刘少？当然了，阿姨。听见了吗？要是想娶我，拿一千万，否则我只能跟你解除合约。燕、啊、燕，你怎么能这样啊？我们之间的感情是没有金钱来衡量的吗？别跟我提什么感情。拿得出一千万，我跟你；要是拿不出来，你给我滚蛋！别跟我
提什么感情？拿得出一千万，我跟你；要是拿不出来，你给我滚蛋！琼<笑>宝啊，快点说，我也滚蛋！好，好，好，你们给我等着，明天我就拿钱来打你们脸。怎么了？我知道我姐有些过分了，姐夫你别生气。他住的房子是我买的，他开公司是我拿的钱，现在我破产了，他就要跟别人，你觉得我能不生气吗？我知道姐夫你是个好人，还帮了我家那么多。如果我姐不愿意，我可以替他嫁给你。什么？你替他嫁给我？对。你愿意吗？可是我现在都破产了，一无所有，都沦落到当保安了。这都没关系，只要姐夫人好就行。青姨，你真是比你姐好太多。姐夫，你也很好，好帮我家那么多。好，那我明天就跟你姐解除婚约，向你姐。那我明天就跟你姐解除婚约，向你求婚。嗯，姐夫，我等你。放心吧，明天我一定会给你个惊喜。红城最大的公司叫什么？红海集团。市值多少？上一千亿吧。很好，立马给我买下来。是。心怡，我会让你一夜之间轰动全城，让那个势利的女人后悔一辈子。燕燕，那个臭保安不是说今天拿一千万来找你求婚吗？怎么，怕都不敢来了啊？来什么来啊？他都落魄成那个样子，就是靠吹牛争面子。就是那个废物，公司都破产了，要是能拿一千万呢，我去吃土。那你就去吃土吧！那你就去吃土吧！你这个废物，能拿出一千万吗？就是，你以为你借钱买了一身西装就会有钱人吗？王爷，我没想到你这么势利啊！当初我有钱的时候，你跟我海誓山盟，现在我落魄了，你就视我如狗是吗？你自己没用，还怪我现实了。就是我们燕燕长得漂亮，还有自己公司，哈哈，你都一无所有了，还想让他跟着你受苦啊？你这种自立自私的男人，我看着就恶心。他不是说要拿一千万出来吗？钱呢？啊，钱呢？对呀、啊，钱呢？没有就滚。报我名字，自己查去。还装呢？我就不信，这公司都破产了，还能拿出一千万？您好，您查询的卡号余额为一千万整。小子，真以为你借了一千万就牛逼了是吧？实不相瞒，我今天也是来跟燕子求婚的，不过我怎么都猜的是一个亿，赔了。不过我怎么也猜的是。一个亿，赔了。阿姨，这呢是一个亿的支票，希望您能将燕燕许配。哈哈哈哈哈！怎么样，小子，羞辱吗？打脸吗？你三人何西呢？不好意思，这一千万只是我的零钱，我今天准备了一千亿，准确的来说。是用一千亿买下了一家公司，来向我最爱的人求婚。一千亿，你个臭保安，你见过一千亿吗？<笑>他是疯了，<笑>就他这种保安的水平啊，都数不清一千亿是多少。就是，你如果能拿出一个亿，你让我去吃屎都行。姐夫，昨天不是说好了吗？你怎么好？没关系，好戏还在后面。臭保安，赶紧滚啊！
，给我落！就是赶紧滚，再不滚，放狗咬你！红尘放手不到。方首富，方首富好。张天林见过龙主，见过龙主。张天林见过龙主，见过龙主。龙主，龙主，你给我演戏呢？所以你压根就不是方首富，只是和方首富长得有点像吧？你别说，真有可能。我就见过一次方首，那可是气势威严、众星捧月、有王者之势，哪像现在呀、啊，这么卑微、啊？还用说吗？肯定是装的，想都想得出来。一个臭保安怎么可能让方首富对他卑躬屈膝呀、啊？这废物为了装，真是无所不用其极呀、啊，还吹牛自己一千个亿，哈哈，还找人冒充方首富对他低声下气，真恶心！你们赶紧滚出去！你们王家老爷子曾经在我手下做过十年保镖，让他来见我，还在装啊！我爷爷说过了，方首富出席那是人潮汹涌，你就带这几个臭鱼烂虾，怎么，这个废物没钱请巡演？你<笑>，王家人堕落成这样，老张，给老王打电话。是，打啊？喂，老王吗？方爷现在在你大儿子家里，你过来一趟。嗯，好了。好啊，我看看今天你这些怎么收场。刘尚，我看这小子一定是疯了吧？用脚趾头都能想到的事儿，方首富怎么生分？岂是一般人请得动的？你属于装逼无下限了啊！那就连我爹在方首富面前也得客客气气的。你还撞上大爷了啊？好啊，老子今天就看你一眼！哎，王爷来了吗？在哪儿啊？王爷来了吗？在哪儿啊？好啊，在这儿呢。王铁柱，叩见方爷，感谢你对我们王家的再造之恩。不，你严重了，你随我十年出我安。当年我被恶霸欺负，若不是方言您伸出了援助之手，为我洗清了冤屈，恐怕我早就被枪毙了。或许是在这之前，今天叫你来，是你的家人有眼无珠，不仅不认识我，还不识尊容，如此行为，恐生大祸。这些败家子，为什么惹方言生气啊？啊没有，是是宋玉喊方首富来有事。双爷，你找方爷来是有什么事吗？老爷子，我今天喊方首富过来是想签一份合同，带来了吗？好的。睁大你们的狗眼，看好了，这是整个集团的出售合同。总价值一千亿，我现在就把它买下来，作为彩礼送给我的心爱的。这是是真的吗？宋玉，你真的要买下来送给我们当彩礼？只要宋玉，你把红海集团送给我，我就嫁给你。今天晚上就嫁给你。只要宋玉，你把红海集团送给我，我就嫁给你。今天晚上就洞房。你说真的？真的真的，我发誓，如果有半句谎话，天打雷劈！王爷，你这……你这个疯狗，赶紧滚！没有看出来我魏农夫是什么样的身份吗？可是连方首富都尊敬的人物，你算个屁啊！赶紧滚！就是。你们刘家那点豪门算个屁呀、啊！等我们燕燕有了红海集团，分分钟收购你。等一下，儿子，走。大雄，不错啊。宋玉，你真坏
，明明事业都做得这么大了，还故意说破产了。害我好不担心啊！哎呦，是啊，宋玉，我们别耽误时间了，赶紧签合同吧。拿笔来吧。啊，好好好！<笑>哎呦，来了来了。现在这个合同可以生效了。对，您签的字立即生效。好。那我就把红海集团作为彩礼送给我最心爱的人。宋玉，谢谢你，我一定好好爱你。合同给我吧。你自己滚吧！我喜欢的人不是你，我今天要求婚的人也不是你。我喜欢的人不是你，我要求婚的人也不是你。宋玉，你说什么呢？你开什么玩笑？你觉得我在跟你开玩笑吗？你娶的人不是我，那又是谁啊？对呀、啊，你跟我们爷爷定的亲，你不跟他求婚，你跟谁求婚呢、啊？我现在单方面宣布，我跟王爷的婚约取消。现在我要跟另外一个值得我用一生去守护的女孩子。所以，不要！哎呦，心怡，我喜欢你，嫁给我吧。这姐夫，宋玉，他是我亲妹妹。我喜欢他，我就要跟他求婚，怎么了？不可能！你跟我定的亲。娶我，宋云，你娶我吧，我会对你好的。走开，心怡，嫁给我，我会用一生来守护你。王心怡，你别答应他。你等，今天没有的事儿、啊。别碰他。啊！你打我。我做事的时候你不要干扰我，否则我让你哭的。我做事的时候你不要干扰我，否则我让你连哭都哭不出来。宋玉，你是跟燕燕定的亲，你怎么反而向心仪求婚呢？你这么做确实不妥呀。老王，你不知道前因就不要乱说。是是是。心仪，嫁给我吧。心仪，你赶紧答应啊！宋玉这么有诚意，说明千亿的公司啊，你你你你答应了，妈，你怎么当着他说话？哎呦，你走开！我我怎么会有你这么见钱眼开的女儿啊？你想想，宋云当初是怎么对你的啊？你说你开公司，他就直接给你五百万；他一说破产，你你你就怪你人家了。我我真是看不下去了。心云，赶紧答应，答应了，答应了。我答应，但是，我可以跟你好，但是不能要你的钱。什么？你死呀你！哎呦。宋玉的诚意呀、啊，啊！我希望我们的感情是纯粹的，跟金钱、名利都没有关系。就凭你这句话，你就配得上一千亿，甚至一万。拿着吧，这就是我给你的王冠。我希望我的女人可以像耀眼的明珠一样，我的光芒。我们心仪太棒了。<笑>以后啊，就是千亿集团的总裁啦！<笑>哎呦，我的好女婿，来来来，坐坐坐，我妈妈去给你泡茶。<笑>龙主，还有什么吩咐吗？以后不要再叫我龙主了，别人以为是演员呢，叫我宋总就行。是，那我就先告辞。哎，王爷，我送你啊。王爷，你刚才叫宋玉龙主，难道他就是？你猜到就好，不要乱说。走了。哎呀，我的天哪，他居然就是至高殿龙主，心仪这下可就走大运了。心仪，我们走吧，带你去接管公司。啊，接管公司？对啊，红海集团现在是你的了，你不去看看？可是。我没有公司管理经验啊！对，他不会管理公司，只会让你失望的。宋玉啊，你还是选我吧，我会成为你的贤内助。滚！啊、心怡，我们走。你放弃我，你会后悔的。站住！干什么呢？工作牌呢？我我没有工牌。没有工牌，你来这儿干什么？还想进去啊？赶紧滚，赶紧滚！哦，我是公司老板，过来看看公司。我可认识我们董事长，你还敢来冒充，找死吧你！是真的
，方董事长已经把公司卖给我了，今天过来交接。哎，卖给你了，也不撒泡尿照照，你买得起吗你？哎呦，王心怡又来面试啊？怎么样？他说他来接替董事长的位置。<笑>王心怡，现在可越来越能吹牛了啊！我没有吹牛，是真的，还没吹牛。嘿，你去年好像来面试过吧？我还拒绝你了，你还故意想求我呢？怎么，今年脑子不好使，面试没通过，过来应聘董事长了？保安，我把他打出去。哎，我看谁敢动他！我看谁敢动他！谁呀、啊、你、啊？他男朋友。你就是他男朋友啊？你俩还挺配哈，一个连工作都没有，一个像个保安一样。李倩，我们是同学，你何必如？哎，别跟我说你是我同学啊！我好歹是个上市公司的高管，一个无业游民，你跟我说是同学，信吗你？你真是狗眼看人低呀、啊！说什么你、啊？我说你这种势力很容易倒霉的。你这种废物，你还敢嘲讽我？保安，快把他打出去！李倩，你别乱来，你护着他是吧？你信不信我跟你一起打？我说了，我是公司新老板，你们还不信？给你们看看合同吧。还有合同？你看我不拆穿你？王心怡，你作假也得做得像点这上面乙方签名是宋玉，你作假好歹把自己名签上去啊！真是找死啊！你干什么你？还敢嚣张，我给你脸打肿啊！啊！给我打死他！你我我我劝你别跟我动手，否则我让你负责好死。你你他妈敢来我们红海湖地闹事儿？你你他妈在找死！你你你，我马上叫人，我我弄死你！你等着，你等着，你别走。你们两个贱人，我等着！你，你快反击打我！我本来不想打你们的，但你实在太欠揍了，我给你长长记性。你们两个，我等着！我保安部的来，我要不抓走。是吗？那我得让方千林过来，亲自管管你们公司长眼生了。喂，方千林嘛，我和欣欣现在在你们公司门口。这儿有个不长眼的员工，不让我们进去，你亲自过来解决。等着吧，他马上就来。你还真能装啊！还给董事长打电话哈、啊，还命令董事长起来了。李倩，你省省吧，我老公说的都是真的。等方董事长一到，他立马就会开除你。开除我？就你这样的，给方董事长走都不要？妈，赶紧给我跪下道歉啊！要不保安部的来，都会抓走。你要是这样，等下别求我帮你，我求你，你们就死吧！你们，周长，过来，过位置，周长，上，赶紧把这两个贱人都给我抓起来！看，住手！我看谁敢动！住手！我看谁敢动！没事啊！啊、哦，这俩贱人玩诈骗，说要把你公司买了，他当董事长，我找保安把他俩打出去。混蛋！他就是红海集团新任董事长，你说怎么回事？宋先生好！不，这怎么可能呢？有什么不可能吗？董事长。我们家都一家的穷人，怎么可能当董事长呢？李倩，你这个势力眼，没想到我也会翻身吧？你翻身？你凭什么从一无所有翻身到亿万富豪？就凭他比你漂亮，还比你善良，够了吗？是不是这男的帮你啊？哎，你不会是什么隐藏的欧盟巨子？啊？我是谁并不重要，你只要记住，你马上就会被红海集团开除。我们是同学，对吧？啊，你把我学姐，哼，别，同学，你现在知道我们同学了？同学
，你现在知道我们是同学了？你刚刚怎么说的？你是上市集团高管，我穷，我不配，我不信你，我对不起，啊、我有眼无珠，我让你做大姐，我跟你离婚，你别开除我行吗？我，我我给你跪下行吗？我求求你，老公，要不我们再给他一次机会吧。马少爷，我我求求你了，我家里还有车贷，还有房贷要还，我特别需要份工作。犯贱竟然有犯贱的代价，心怡，我们上去办理交接吧。嗯，好。王导，董事长，你把我说的清楚。我该。你以为你能当男人大腿，我就不能吗？哎，马哥，你只要能帮我毁一个人，我就答应你。哦，好好好，那你开好房间，等我过来啊。小美人，你要毁了谁？就是他。要。看着挺漂亮的，看着都爽，这毁了也太可惜了吧！你到底帮不帮我？帮，肯定帮。那还不赶紧？行，上来。来，我发张照片给你们，把这人把门见我。哎，南哥，干嘛要找人绑过来呀、啊？你直接找人把他脸划烂不就好了？本来先玩玩，你再亲手画了他的脸，想怎么怎么就怎么怎么，不好吗？哇，这个主意也不错，还是麻哥有手段啊！<笑>还是先看看我攻城略地的手段吧。<笑>怎么样，管理上市集团的感觉还不错吧？要管理上万人呢，我怕我驾驭不住。有我在，别说是上万人，就算是百万人也不在话下。喂，爸，今天是你妈的忌日，你是忘记了吗？我没忘，我现在有点别的事情，等我处理完我就回去。我有点事情，得回到老家，你在这儿先适应一下，等我忙完就回来。嗯，好，谢谢老公。秀妮，玉兰回来看你了。妈，你要是差钱了就跟我说，儿子现在有出息了。爸，要不你跟我去城里，这城里的条件还是好一点。你别管我，我都说过了，你过好自己的日子就行了。你真不用担心我，我现在开公司了，有钱了。农村就了不起了吗？你忘记你妈是怎么死的吧？你要是忘记了，就不要回来。有钱就了不起了吗？你忘记你妈是怎么死的吧？你要是忘记了，就不要回来。我死我不会忘。儿子，开饭啦！谢谢妈妈。你们是谁？听说你们家有套吉林史密是吧？没有。没有这个东西，没有，真的没有，没有，我可得给你白天不买钱了。哎，放开我！救命！放开我！放开我妈妈！放开我妈妈！放开我！我得死！儿子，救命！秀玲，小兰，你醒醒，秀玲。秀玲，小兰，醒醒，秀玲，秀玲，妈，醒醒，醒醒，要杀了那些混蛋！那块麒麟血玉是我们家祖传的宝物，长大之后你要想尽办法找到它，因为拥有它的人就是你的杀母仇人。爸，都有谁知道麒麟血的消息啊？除了我，没人知道，包括你妈，连妈都不知道啊。他如果知道
说出来，就不会被那帮畜生杀害了。那些鬼面人是怎么知道的？我也很奇怪，因为麒麟旭太珍贵，怕招人祸端，在我们宋家有着十九代难传，上一辈死了才能传给下一辈。我找了很多年，一直都没有麒麟旭的消息，但我会一直找下去的。所以，以后。你不要再叫我去城里了。如果那天我不是去城里，如果我在家的话，你妈就不会被害了。他生，我不能保护他；他走了，我会陪着他的。爸，你也别太难过了，命运会有指引的。来，再给妈上点纸吧。哟，宋星辰，挺热闹呀！<笑>我让你欠坟的事儿，你想好了吗？哟，宋星辰，挺热闹呀！<笑>我让你欠坟的事儿，你想好了吗？霸总，这坟不能签了，我老婆在这里埋了十几年了，真不能动啊！你的意思是要和我作对是吧？签什么坟啊？签什么坟？关你屁事啊！你他妈谁呀、啊？我刚从外面回来，刚从外边回来，意思是在外边长本事了，回来跟我横是吧？爸，这到底怎么回事啊？爸总说，老人看过，这是块风水宝地，谁上这里，谁就能飞黄腾达。他要把你拿冲走，还有这种事儿？怎么？你不服呀？对，我就是不服。你咬我？哇，不服。老子今天就他妈打到你服！二狗三毛，把他给老飞了！操！你他妈想死？找死啊！你找死啊！啊！你别敢打我！你说什么死啊你！你说什么？啊？你他妈打我之前也不搞清楚他来头，要不然你死你都。是吗？那你说说，你有什么来头？我实话告诉你吧，这个坟根本都不是我想要，是镇上的万组长看上了，让我来弄。万组长发话了，交出坟头，饶你们不死，否则你们家的鸡鸭鹅狗。全部一起跟你们灭了！他这么狠，还是你功夫好啊！你去镇上打听打听，万组长说你能惹得起他吗？哎，那今天老子就带你去惹一下。哎，玉儿，你别乱来。爸，怎么了？如果是万家，我们真惹不起。他万家有什么惹不起的？万家在凤尾镇是最大的恶霸，还有人在城里当官，什么事都能摆平。你在，你这一手遮天，随便把人打进医院都没事的，那又如何？他敢动我父母，就算他是天上的龙，也得死。那又如何？他敢动我父母，就算他是天上的龙，也得死。好吧，身为男儿，应该有这样的热血。既然做出了决定，无论什么后果，爸都支持你。爸。你放心吧，我一定会保护好你的。去吧，做你该做的事。走，带老子去。你也把我放开。倘若真如天师所言，我的李家坟地就能使我万家兴旺，我必有厚报啊！我已经看了很多次。宋家墓地出真龙，如万族长能把这块墓地拿下，这万家日后。必会兴旺，这个也是尽管放心。你说，我要死人迁坟了，就算是我让活人下葬，也没人敢说半个不字啊！那就拭目以待。嗯，然后万家兴起，我毛某也可以沾光了。哈哈哈，好说好说，我已让小八带人去了李家，这宋振海答应则好。若是不答应，我就让人直接刨了他的坟，埋了他的人。
，老东西，你是真嚣张啊！老东西，你是真嚣张啊！你是谁呀、啊？哎，小白，这是怎么回事？局长，他是宋振海的儿子。原来。你是宋振海的儿子，听说你一直在外面打工，怎么着挣了点钱回来了，就敢目中无人了吗？你会见识到我更目中无人的一面。你想怎么样？就是你想挖了我妈的坟。就是我，怎么了？那我就灭了你万家，将你万家彻底打入地狱。哈哈哈，就凭你？你以为你是谁啊？你不知道我是谁是吧？好啊。那我就让你知道知道。给我查清凤尾镇万家的底细，一个小时之内，我要让万家所有的生意。没事，你是疯了吧？你一个刚从外面回来的打工仔，就想停掉我万家的生意？我、啊、我在撒起绝非善类之举，为了除掉他，我万家日后难续。就是你这个老东西，怂恿万家挖我妈的坟。是又如何？你能把我怎么样？是，你就得死。是又如何？你能把我怎么样？是，你就得死。哼，狂妄！老夫今天如何收拾你？我西兄弟。降龙手，算你个老东西有点见识，还认识降龙手？龙王的徒弟。我是谁的徒弟跟你没关系，但是你今天惹了我，你就得死。父某某近日有眼无珠，冲撞了高人，还望高人能够高抬贵手，饶了老夫。也是，你怕他干什么？他会点武功有什么了不起？还能打动个子弹呢？哎呀，万主啊，那是龙皇的徒弟，你别说子弹了。你这是有大炮，也不是他的对手啊！有那么厉害吗？哎，这龙皇三十年前就是闻名世界，全球最强势力。我可不信这个邪！来人呐，我把这个狂徒拿出去毙了！我把这个狂徒拿出去毙了！组长，我们所有生意都被停了。什么？那是谁干的？属下不知，刚接到电话通知。啊！组长，上去要吗？快等等，等等。兄弟，是你停了我们万家生意吗？是我。怎么了？啊，对不起，兄弟，是我冒犯了，我跟你道歉。还请你放过我们万家一马吧。若不是我强，你又岂能放过我？所以你作恶就该自食其果。臭小子，我已经妥协了，你可不要得寸进尺啊！你要知道，我万家可是有人在北京占部的，我若动用武力，杀的你家千家不留，寸草不生。这样啊。北京占部，寸草不生，动用武力还在嚣张。哼哼。我现在要带你去我妈坟前，我也给你个机会，马上给你北境战部的关系打电话，让他来捕我。行，你等着。小龙，你快拿人回来！这个家伙要灭了我们万家。过来。哎，你看，这这是干什么？这就是万家族长要掘我妈坟墓的主谋，跪下！<笑>妈，我说过了，只要我长大，就不会让任何人欺负。如果他敢，我必杀他。叶儿，他们万家在战部有人呢。我已经让他打电话，把他的人喊过来了，必须将他们连根拔起，不然我走了，他们找你麻烦怎么办？你成熟了。我最好，爸，你先去忙吧，我在这等着。好，哎，你自己当心点Oh, <laughs> 
许是该我出山了。你给我滚滚啊！敢欺负我爸，找死！爸，大郎，大郎，你怎么再回来了？再这个混蛋，谣言要灭了咱们万家，还让我孤身去！你赶紧杀了他，不然你出去怎么怨去呀、啊？给我拿下！住手！万江龙叩见龙主，你认识我？属下乃至高殿北境分堂主，有幸见过龙主一面。你们万家势大人多，要掘我妈坟墓，有这事儿？爸。怎么回事？啊啊啊、我被那个姓毛的东北师一声毒喝，说这是宝地，只要咱们夺过来，就可以让万家兴盛。我就糊涂，我以为是有人欺我万家，匆忙回来，哪知是你干出这种丧尽天良之事。龙主，此事你处置吧。我本要杀他祭坟，但他既是你父，我就饶他一命，让他滚回去，莫再作恶，否则我必杀他。谢龙主恩典。爸，还不赶紧谢龙主不杀之恩！啊啊啊！谢龙主不杀之恩，谢龙主不杀之恩。爸，我走了，你保重身体。有什么事情给我打电话。等等，怎么了？有件事我就告诉你了。什么事？当年，咱们家和麒麟血玉一起丢失的，还有一本功法秘籍，叫《阴师决夺掌》，是一门极为歹毒的禁功。也就是说，抢走麒麟血玉的人，很有可能修炼了这门武功。是的，那门武功太歹毒，我们祖辈传下来都没有修炼，但如果是歹人，肯定如获至宝。好，我知道了。喂，什么？我马上回来。爸，我有点事，我得先走了啊。<笑>马哥，到手了。在里面呢。放出来。他干什么？干什么？你说呢？是你，是你，是我，你怎么了？你想怎么样？我想怎么样？我要毁了你，我要让你下地狱，你信吗？李倩，我劝你收手吧，我老公有人呢。你若是敢伤害我，他定饶不了你。啊、还敢威胁我？我掐死你！来，行不行？我还没开始玩呢、啊。好，马哥，你好好伺候他啊，最好让他痛不欲生。<笑>放心吧，我会让他求饶。自己过去躺着，还是要我动手？你们要是敢伤害我，我老公定饶不了你们。有完没完？不知道老公最讨厌玩女人的时候，还在想着自己的老公吗？给我逃出去！你在找死！你们在找死！我老公，救我！别乱动！你们赶紧放开他，不然我让你们连哀嚎都来不及。小子，疯了吧！知道老子是谁吗？敢用这种口气和我说话！我管你是谁，在我面前都是蝼蚁。<笑>今天放你一点血，我不知道什么是魔鬼。刚子，通达，小子，起死！我给你三秒钟时间放开他，不然我让你身上再多几个。我给你三秒钟时间放开，不然我让你身上再多几个洞。还坐下，小子，再敢动一下试试，马
想让他人头落地。你是非要作死是吧？我数不上。再不下跪求我，就看我怎么从他脖子上穿过刀。一、二、六。七爷，没事，我来了。小子，别以为练过就了不得，你可知道老子背后的势力？你背后还有势力？那当然，老子可是跟红尘张爷的。张爷又是谁啊？张爷可是红尘方首富的总管，红尘江湖上的扛把子。<咳>你是说方千里的那条狗啊？真是狂妄，竟敢直呼方爷的名字，还说张爷是根巴。要是他们知道你如此不敬，看你怎么死！这么厉害。那要不我打电话把他叫过来啊？这么厉害？那要不我打电话把他叫过来啊？喂，方建林，这儿有个杂种说是跟你混的，他动我老婆，你自己过来就行。你等着吧，你认为的神，他马上就会来了。说哈。接着说，你为老子会信的，你看我是怎么打电话喊人过来的？好啊，你喊，我看你能喊过来多少人？你喊不来一万人，我算你没本事。行，等着。喂，报告，这里有个刚从外地回来的家伙，仗着会武功，辱骂方爷和张爷，劳烦你。带人过来砍了他！哎，好，等你，豹哥，你等着。豹哥一到，你就知道怎么死的了。马哥，这人仗自己有点小钱，都要飘起来了。您今天要是不给他点颜色瞧瞧，他能飞起来。李倩，今天该不会就是你惹的事儿？你说的没错，是我请马哥出手，又能怎么样？我今天本来是想废掉这个贱人的。可是你既然一起来了，我就连你一起废掉。可是你既然一起来了，我就连你一起废掉。好啊，看今天是谁毁了谁。行，你等着，等豹哥来了，你可别怂。怂也没用，豹哥的脾气，谁得剁了他。是谁在作死？豹哥，你来了，救他。老子，看你是没见过，什么叫不狠是吧？我确实没见过，要不你让我见见啊？有点，我今儿就让你见识。看你，我的外号叫豹哥。你知道我为什么叫豹哥？那是因为我每次和人家比。就像凶猛的野豹一样，没有任何的我的嘴上。那我今天就让你这只豹变成一只死猫。你是小丑还是段子？你不过就是单枪匹马的一个蝼蚁，在我的地盘还敢如此？要让你知道。我叫做恐惧。放水，先把那手给我剁了。是豹哥，谁敢动手试试？谁敢动手试试？放野少爷，你们怎么来了？见过龙主。龙，这些是你们的人啊。是我们的几个小姐是，龙主，他们找到您了。他们绑了我老婆，还准备废了我。你们说，这门户要怎么清理啊？你敢是龙主？这、这、张爷，西部，我、我、我不认识啊。这，难道这这当中这中间的？
，要不然还会是谁？你在跟我求饶啊？你刚刚怎么说的？你是凶猛的猎豹，没人能逃过你的追杀。起来，别客气。啊！救了我！我求饶，你不是开上我我。还有你，你不是要帮那个女人杀了我吗？来，动手啊！我乱说的。龙族大人，救命啊！你的人，你自己去里门户吧。请龙族大人明示，该如何惩处？他说他是一只猎豹，我看他就是一只草猫，你觉得呢？明白。老张，送他上路。是。老命，龙族老命，我错了，龙族。龙族，杀无赦！在。还有你，是自行解决还是由我来？可以，我等。呀。这个女人，她是罪魁祸首，始作俑者，你说怎么办？七爷，七爷，我求求你，我是同学，让我求求你了。啊，李倩。你明知道我们是同学，还找人强暴我，怎么会去死啊？那就让他去死吧。那就让他去死吧。救我！好了，我们走吧。但是这些不会有麻烦吗？没事，他们会解决。嗯，好。处理好，事情处理完了，回来接我们一下。老公，嗯，你到底是干什么的？感觉你好厉害。我干什么都不重要，你只要知道以后有什么事情啊，我都可以帮你解决。咦，王心怡，黄丽，你去哪儿？刚去买了个名牌包包。怎么，你还在走路，还没买车吗？嗯，还没呢。那你混的也太差了吧！毕业好几年了，连个车都买不起。对了，今天晚上有个同学聚会，来吗？当初追过你的江建也在，他可是才从海外归来，多才多金哦。不用了，我已经有老公了。老公？这就是你老公啊？对，看着也不怎么样嘛。做什么工作的？没工作。没工作？不是我说，王心怡，当年你好歹也是个校花，怎么能弄到这个没工作的男人啊？王丽，你别乱说，我老公好厉害的。厉害？什么好厉害？那方面很厉害吗？哎，王心怡，难怪你这么愿意跟着没工作的男人，原来是那方面，好厉害哦，黄丽丽。行了，不说了。今天晚上的同学聚会，你敢来吗？记得把你老公也带上，我们都带男人来。算了，我还有事儿。有事儿？大晚上的，你能有什么事儿？难道你还做兼职养你男人啊？还是说？觉得自己没出息，怕丢脸，不敢来呀、啊。别废话了，我们来。你真的敢来？有什么不敢的？正好我想看看你们这些有钱人的世面是什么样的。好，好，好，够坦诚，就是要这样嘛。混的不行，至少要有仰望的态度。多向我们成功人士学习学习。好了，不说了，我走了，晚上见。老公，你刚刚干嘛答应他呀？他瞧不起你，咱们就让他好好瞧瞧。他们几个都特别势利，而且尖酸刻薄，不想跟他们打交道。那正好啊，我就喜欢跟势利、尖酸刻薄的人打交道，打他们的脸才爽。
好了，别担心了，晚上啊，咱们去看看他们群魔乱舞。哎，王新宇！哎，王新宇！张倩，怎么你一个人吗？新宇，我都说了，我这辈子非你不娶。这个是你男朋友吗？不是男朋友，是我未婚夫。我们订婚了。不是，新宇，你为什么总是要伤害我呢？你难道不知道这个世界上除了我，其他男人都配不上我？我上辈子到底做错什么了呀？吃个饭都能碰到小丑，小子，你说什么？我说你是小丑，你都听不懂。原来你还是个蠢货呢。江静，你别乱来，今天可是同学聚会。好，好，给我等着。你拦他干什么？我正准备揍他呢。他也不好惹，背靠红城隐士家族，自己也是天才。十八岁的时候就拿到了全国武术冠军，现在去了国外深造，在亚马逊峡谷里面训练。就他那样啊，怎么练都是废物。好了，老公，今天同学聚会，我们不伤和气。心仪，你干什么呀？这可是主座江少的位置，他去洗手间了。就是，你就算再没出息，规矩也应该知道吧？这主座呀，都是留给混得好的人坐的。心仪，你只要答应跟我在一起，我这主位就让给你怎么？不需要，心仪，你是不是傻？江少喜欢你，你就答应了呗。你要是跟了江少，也不至于到处找工作被拒了。怎么，心仪到处找工作被拒了吗？哎，李倩说她去年去红海集团应聘，当场就被拒了。红海集团应聘，心仪，你也太不知天高地厚了吧？我这么优秀的人，去红海集团都要找关系才能进去。当一个部门总监，你凭什么也想进去？哦，对了，心仪，你还没介绍你男朋友吧？你这么漂亮，找的男朋友应该不比我们男朋友差吧？说什么了？我身家上亿，他要是比我好，我当场吃土。就是，一看他就是个小白脸，估计啊，也就是靠女人零花钱来吃饭的吧。哎呀，你们别说了。让心仪自己介绍吧。哦，我男朋友是龙。不用了，我自己来吧。我叫宋玉，在红海集团当保安。红海集团？我怎么没见过你啊？我之前在别的公司，刚调过去。哇、哦，难怪。心仪，你脑子是不是进水了？江少这么喜欢你，你不跟，你偏要跟个狗哈？说提议啊，把这个保安给我赶出去，并让这种人跟我们一起吃饭，太影响我们的身份了，不是吗？我提议啊，把这个保安赶出去，并让这个保安跟我们一起吃饭，太影响我们的身份了。对，我也觉得。黄丽，你这是干什么？不给我面子吗？给你面子？哼，你有什么面子啊？就是。你一个连红海集团应聘都不够格的人，还主板给你面子，真是一群小丑啊！静怡，现在就告诉他们，你就是红海集团董事长，可以随时让他滚蛋。什么？你说他是红海集团董事长，随时让我滚蛋？你是疯了吗？是真疯了呀！一个红海集团的保安，居然找了个红海集团的董事长。<笑>你不是要笑死我是吧？好吧，本来看在我们同学的面子上，你都不想这样。既然你们逼我，现在就让人事总监把黄丽开除。哇，开除我，我好怕呀！行，啊，那你现在就找人来开除我
，如果开除不了，看我怎么收拾你！你等着。喂，杨同学吗？马上把黄丽开除。乡巴佬，你还真装上了。我告诉你吧，红海集团的董事长叫方心凌。你要是想冒充，也应该找个不知名的吧。如果我告诉你。董事长已经换人了，换人，好歹我也是管理层啊，换人会不通知我？不好意思，只有内部会议和法人代表才知道，像你这种级别的都是最后知道消息，还装呢？<笑>行，那我就看看什么时候能开除我，我怎么还没有收到消息啊？这不就来了吗？哎，初一呢？不是让人开除我吗？我怎么还没有收到消息啊？这不就来了吗？喂，梁总监，无缘无故为什么要开除我啊？梁总监，什么？我得罪了王总，哪个王总？啊？金姨，你你真的是红海集团董事长吗？怎么了，黄丽？他说的是真的。对不起，心姨、呃，对不起，王总，是我有眼不识泰山。你赶紧打个电话让他们别开除我啊！因为已经没有同学情分了，我何必跟你问？我求你了，心姨，这份工作是我妈棺材本拿来的，要是让她知道了你开除我，那我回去还不得被打死？你不值得我同情。哎呀，心怡，你说你都是红海集团董事长了，干嘛还要找一个废物当男朋友？你别吹牛了，他比你强多了。比我强？他就是比你强。你说说，他哪点？他是什么名门大家，还是什么绝世天才啊？他除了长得比我帅一点，你说他拿什么跟我比？你想比什么？我跟你比。好，是。小子，你知道什么叫努力？我知道一点。只有武道能彰显男人的力。这样，你要是个男人，就跟我出去打一场。谁要输了，就从这儿爬出去。好啊，你的招。行行，有种！行，有种！小子，今天我们就用男人的方式一决高下，看谁才配得上我的心。江少，打死他！就是贱男配狗，让他出手！谁让你骂心仪？你要再敢骂心仪，就别怪我不客气了。心仪，一点话都不会说。老公，你别跟他打，他真的是天才。没事，我打的就是天才。小子，够狂，滚出来！你只要能接得住我一拳，就算我输。你个疯！你他！这！只有你这样的，也配称天才？可能。这世界上没有人一拳能打败我。我告诉你，我就是那个喜欢把不可能变成可能的人。现在已经证明，你不配在这里。爬出去！爬出去！呀，你给我等着！好啊，随时等。心仪，将军都滚了，你来做几座吧。不了，我要走。哎呀，心仪，大家同学一场，你做主座啊！你们不配跟我一起吃饭。老公，这饭吃的没意思，我们走吧。走吧。走？我让你们走了吗？你还真是一只打不死的老鼠。小子，还在这？你知道我暂时干什么？走吧，就这些。
，蝼蚁而已。小三，放心，老夫分分钟让他跪下来求饶。小子，还不跪下？我早就行。我给你三秒钟时间，给我滚出去！晚一秒我都让你死于非命。哈哈哈，小子，知道死是怎么写的吗？练出三个字，都得死。一。二，急急如律令。青姨，青姨，青姨，怎么了？肚子痛，好痛！妈的，你下了毒！你以为老夫独王之名，岂是浪得虚名？居然给他解开！你在威胁我啊？你可以这么理解，你只不过功力深厚一些。哼，再过一分钟，我让你也见阎王。对吧？他们都中毒了。老夫运毒，神不知鬼不觉，出神入化，防不胜防。我让厉害，我果然名不虚传。老公，我好痛，好痛。没事。好皮肤。马上把解药给我交出来，否则死！解药？你知道这是什么吗？断肠散。断肠散的厉害，你应该知道吧？无色不味，人间有，鬼见愁，阎王见了也点头。服药可救了，他、啊、可是死定了。妈的，老子杀了你！说有没有解药？解药，解药，老老夫真的没有啊！没有，那你就去死吧！妈的，老子杀了你！说有没有解药？解解药，老老夫真的没有啊！没有。你就去死吧！你你你你，住手！哎呀，哎呀，大哥，大哥，我给钱，我给钱，赔钱？有钱可以买人命吗？啊！别别，大哥，五大是五千块钱，这五千，你杀了我，这肯定让我直接武林追杀你。好啊，那你就去死吧！哥，老公，青爷，青爷。传令龙国八万神医，可解断肠三症，火速来洪城。老婆，别怕，我一定会救你的。我龙主的女人，阎王别想收。医生，帮我开两瓶生理盐水和维生素 B 二输液。哎，你谁啊？挂号了吗？时间来不及了，照我说的做。放。这里是前世私家医院，其实让你发言。我再跟你说一遍，人命关天，人命关天又关我屁事儿？要么赶紧挂号交钱，要么带他滚，找死啊！照我说的做还是死？听着，照你说的做，放心。你别怕。我一定可以把你从阎王手里抢回来的，大哥，拿拿来了，给我。人给他，人给他，没错，你怎么？他是我，我也，只要是他，没有。我劝你最好让医生全力救治心，否则我让你刘家遍地坟场。小<笑>姐，你还真是不知死活呀、啊。你要是现在跪下给我道歉，原谅，你敢威胁我？怎么样？有呀！找死、啊呃！告诉我，你想怎么死、啊？哎，小贼，哎，我你是流浪，他没有你的命。我不管他要不要我的命，我只给你三秒钟，让医生按照我的配方去调制药物。我给你背，一、二，好，好，好，好，呀，医生，医生，医生。
。我忘记告诉你了，我是这世间人人都忌惮的魔鬼。如果是我，只会让你坠入无尽的地狱。啊啊啊啊我我女这就是你惹怒我的下场，滚吧！刘少，把药瓶给我。就是他，就是他了，刘少。岂有此理！竟敢到私家医院来行凶！少爷放心，我们刚才已经给老爷打过电话了，老爷正带人往这边过来。小子，还不跪下受死！这群蝼蚁，你们最好别惹我，否则你们会死的。你们不过就是一群蝼蚁，最好不要惹我，否则我让你们万劫不复！死到临头还敢猖狂，看爷怎么收拾你！啊！我说过，我们就是一群蝼蚁。大哥，大哥，我错了，饶了我吧，大哥。医者为人心，你却为恶。我想死。少爷，少爷，啊，张少爷，快帮我看看我儿呀！是少爷。怎么样嘛？不好，容易。他，他这是下了狠手啊！把少爷的内脏都给震碎了。啊！你，你小子竟敢打得这么狠！啊！你。你小子竟敢打得这么狠！龙爷，这是暗手法，他使的这是隔山打牛之器。那这这能治吗？五脏俱碎，我也束手无策。除非，除非什么？你快说呀！除非找到鬼医。鬼医？鬼鬼医是谁啊？鬼医乃是号称能从阎王手下抢回人命的绝世医者啊！他带出的三百位神医，是各国元首争抢的对象。他的医术之高深。更是神鬼莫测，所以才叫诡异啊！啊，那这么厉害，赶紧把他找来啊！哎，荣业，这诡异可不是说找就能找到的。为什么呀？因为他已经隐退了，且无人知晓他归隐何处了。快，传令各地下势力，无论如何也要找到诡异。你，你小子，为何要打我儿？他不让人救我老婆。我就要他的命！好啊，小子，你就竟敢在我刘家面前如此猖狂！把他给我拉出去，剁成肉泥！是。我看谁敢动手！我看谁敢动手！你，你什么人？龙主，医生已经带到。龙主。老子都不敢称虎王，你敢称龙主？<笑>这些都是猴子请来的演员，演戏的吧？<笑>住口，不然灭！别管那些蝼蚁了，先来救老婆。是，龙主。救救！他可是我的敌人，你要是敢帮他救人，我杀了！你知不知道你惹的是谁？死到临头还不自首！他妈一个臭演戏的，竟敢在我面前如此猖狂！主播，给我拉出去，吐了他！容易，且慢，怎么回事？我观此女好像中的是断肠散之毒，此毒神仙无解。哼，我倒要看看这个冒牌货他怎么解毒。哼哼，原来如此啊！好，
，先留他一条命，我倒要看看他怎么救。盟主，马在下先替令夫人施救了。你一定要尽全力去救治。他若出事，我必让这世间血流成河。你一定要尽全力去救治。他若出事，我必让这世间血流成河。<笑>血流成河，你搞得我好怕呀！啊，<笑>受不了了！竟然有人在容音面前如此嚣张，我手中的砍刀已经饥渴难耐了。没事，我们先看戏。盟主。这些人太吵了，需要我清除出去吗？不用，他们不是喜欢看戏吗？那就让他们看，等他们看够了，我再出手。是。装模作样故弄玄虚，这一看就是江湖骗子嘛！没事，这个骗子他遇到我，我会让他有一万种死法，全部真相了。金鱼，这是这是七仙夺魂术，你你是鬼医，这是七仙夺魂术，你你是鬼医，哟呵，你也认识七仙夺魂术？我曾经听家师说过，这是一界的起死回生之术，非天才中的天才，不能学会。你真的是鬼医吗？你嚣张跋扈，要对我不利的，我敢说不是吗？哎，鬼医前辈，请见谅。您杀人如蝼蚁，救人满天下，我岂敢冒犯您啊？请恕晚辈有眼无珠。容颜啊，鬼医前辈在此，只有他能救大少爷的命啊！他，他真的是鬼医。容颜天下之大，会七仙夺魂术的只有鬼医前辈啊！鬼医前辈，在下洪承刘荣，恳请鬼医救救我儿。条件好说呀，条件好说。那你觉得什么样的条件才能让老夫出手？他出什么样的条件，我可以比他高一倍。<笑>你跟他比，傻瓜！鬼前辈，你是不知道我刘荣在洪城的实力啊！要钱有钱，要人有人，我可以碾压他。你真是不知死活啊！竟敢在龙主面前还如此狂妄！等等。龙主，他就是震惊世界的传说，至高殿的龙主。等等，龙主，他就是震惊世界的传说，至高殿的龙主。那你觉得这天下还有谁能让老夫出手做事啊？啊，都，他真是啊！恳请龙主给我个薄面，让鬼医救救我儿，我一定报答您呀、啊！你算个什么东西、啊？你配让我给你面子？龙主，我知道你的厉害，但在红城的地盘上，你别把事情做绝了，是吗？那我今天偏要把事情做绝。第五，在，把他儿子给我带上来。是，我看谁敢。这个，这个，这个，把住！还愣着干什么？干什么？宰了他们！我啊啊啊啊啊！看到你啊，是自裁还是我裁？轮到你了，是自裁还是我裁？啊啊！老狗，老狗饶命啊！老狗，老狗饶命啊！老狗，这不是你的地盘，怎么现在你来求我？龙主饶命啊！哎呦我，我有眼无珠，请龙主恕罪呀！我老婆中毒，你开着医院不救？现在我要让你自食恶果。鬼医，哎，你会下毒吧？区区小事，可以说是信手拈来。让他身上给我下一种毒，不会死，但会时常发作。我要让他生不如死。是。啊！不要不要不要！忍着点啊！哇！龙主，你搬走。
不错，以后有任何事情，至高店都会帮你解决。哎呀，龙主言重了，至高店在全球产建筑是人间正道，能为龙主效力是在下的荣幸啊。嗯，还不快滚！静<笑>怡，没事了吧？嗯，没事。等等，龙主，还有一件非常重要的事情。等等，龙主，还有一件非常重要的事情。什么事？你交代我的那件很绝密的事。那件事情回头再跟我说吧。好，走吧。怎么，查到麒麟雪的下落？是的。在哪？据说在高虎家。高虎是谁？我查了，高虎跟这刘荣还有些关系。那正好啊。看看他手里为何会有麒麟血印。龙爷，不好了，出大事了！跟你说过多少次了，遇到事情不要慌，不要慌。不是，是真的出大事了。昨天一夜之间，龙爷让人给打废了。啊？你说我姐夫被人打了？啊！现在整个人就跟个傻子似的，那口吐白沫，失而哀嚎啊！是谁干的？我找人去查，是那个新任红海集团的总裁王新一的老公干的。岂有此理！马上给我叫人，我现在给我灭了他！啊、你们找谁吗？找你。找我？有什么事儿？你过来，我慢慢跟你说。你们要是再这样闹事我去喊保安嘎人了！串。你知道你他妈跟谁说话了吗？保安，保安，保安，有人闹事了！啊、你他妈真不知道老大是谁呀、啊？龙哥，露馅了。哎，别急嘛，老子慢慢玩他。是，小三，是你吗？你他妈找死啊！怎么队长，这可是大名鼎鼎的龙哥，跟火焰混的。啊，对不起，熊哥，这小子眼瞎没看清。熊哥，您在这儿有事吗？虎爷今天亲自上门办事不想死的都他妈给我滚！啊，虎爷亲自来了。啊，虎爷亲自来了。保安，还不赶紧把他们赶出去！怎么，你要赶我走吗？不不不，胡爷，我马上离职，我马上滚，走。继续喊人呢？想要干什么？立刻，马上打电话叫那个宋玉的过来，老子今天要他死！我劝你们不要招惹他，他不是你们能招惹得起的。你他妈敢威胁我？你信不信老子让你一丝不挂在公司？当众玩死你！立刻打电话。好，我这就给他打电话。喂，苏毅被人欺负了。什么？我马上过来。他说他现在就过来。好，既然他过来，给他个见面礼吧。摁住他。让老子享受了再说。摁住他！让老子享受了再说。胡爷，这妞这皮肤白嫩光滑呀、啊，是吗？那老子爽够了，你们再来。救命！救命！叫叫叫的越大声，越刺激。啊啊啊！抓住他！你跑得掉啊！居然敢咬我！毁了我脸！好的，胡爷。求求你，求求你了！你在找死！老公，他们伤害你了，我会让他们加倍偿还。你小子，你他妈也敢来？今天这里，你们一个也别想活。
今天这里，你们一个也别想活。你说什么呀？你让我别活？是。那我倒要看看你怎么让我别活呀。第一步，把你从红尘道上除名，摧毁你内心。第二步，让你在彻底崩溃中埋葬地狱。<笑>你可真幽默，这种牛逼你都吹得出来？你知道老子是谁吗？高虎。红尘高丽之王夜王雷三爷的手下，雷三爷退出江湖之后，你就成了地下皇帝。没错，嗯，对我很了解。那你有什么资格在我面前狂妄，还让我付出代价？你不用管为什么，我现在给你个机会，马上给我跪下，自废一手，自挖一，死自了断，否则从今以后你万劫不复。行，我倒要看看。一个蝼蚁怎么让我万劫不复？如果你办不到，我让你知道我的手段。吩咐你这种货色，根本就不用我动手。我给你喊个人来，雷三，为什么还没到？狂妄，狂妄，居然直呼雷三爷的大名，你这是在作死！住手！龙族，属下来迟。住手！龙主，属下来迟。三爷，你终于来了。谁是龙主？三、啊，你完了，你知道吗？这么个有眼无珠的东西。龙主，奚落。三爷，您搞错了吧？他不会是一个海外回来经商的商人？怎么会是龙主？您不会是糊涂了？你也去，还不跪下？谁现在救不了你？三爷。我可是您一手带出来的，您不能胳膊肘往外拐，这小子杀我姐夫，就你这，我死在跟他算。疯了，疯了，疯了！有人，龙族算账啊！在红城，除了您三爷，就是我高虎，那是什么龙主？自高地。啊？哎，自高地。就是你这帮许氏不知，一夜覆灭的传说。看着你，自高殿的龙族，他杀你，你摧毁你，你是不是龙族？龙族，我眼瞎，我眼瞎，我有眼不识泰山，我眼瞎。龙族，我眼瞎，我眼瞎，我有眼不识泰山，我眼瞎。既然你都眼瞎到这个程度了，那也没有活着的必要。雷三。别动，别动，把他带走，送他上路。是龙主，不不塞，哎，龙主，我我知道错了，你给我一次机会吧，我真的不知道您是龙主啊。我给过你机会，但你不要了，你现在想要机会？白长，我知道错了，我真的知道错了呀。龙主，可以，你你你给我多久时间？那我们就有些。不不不，不不，记着，站起来了，让他死的痛苦。是，对，对，你看这边的东西，等等，龙主。我突然想到一件事情，把他留下，其他人去。是。你先出去等我一下，把门关上。老主，你有什么事就尽管吩咐。听说你家有一块麒麟雪域。嗯，是。哪儿来的？不，你再敢对我说半句，你信不信我马上让你下？说，哪儿来的？说，哪儿来的？龙主，我真他妈要骗你！我的那些天天玄玉，真的是爸爸给我的，真的是祖传的。你爸给你的？你爸怎么给你的？我爸给我们两间宝物，一间麒麟雪域，一间八骏图。我为了跑江湖。就选择了麒麟雪域，老儿北上经商，选择了八骏图。好，那带我去你家看看这麒麟雪。好，老婆。好浓的血腥味。老婆，哈哈，这又怎么了，老婆？无理挣钱，没有翻找财物的痕迹。老婆，你是不是？你是谁杀了你？我要杀了他、啊！脖子一刀之恩，这是杀人灭口。我知道是谁杀了你老婆。是谁？你家的麒麟雪域从哪儿来的？
，就是胡超。我没明白，很简单，那个知道齐天学院秘密的人害怕自己的罪行暴露，所以就杀了你老婆灭口。齐天学院是什么东西？齐天学院是什么秘密？齐天学院的秘密就是，他本来就不是你们高家的东西。不是我们高家，什么意思？不重要了。既然你不知道真相，那你也没有活着的意义。去你该去的地方。啊、主人。我调了高家监控，发现一名可疑的鬼面人出进过高家，应该是杀害高虎老婆的凶手。鬼面人？是的，一种非常诡异的面具。很好，给我不惜一切代价调查鬼面人的去向。是。鬼面人，你终于出现了。事情办妥了吗？黄叔果然神机妙算，我刚将那个钱罐水进去，便有人找上门来。他们是什么人？叫宋玉，是红海集团总裁王天怡的未婚夫。他们是什么人？叫宋玉，是红海集团总裁王天怡的未婚夫。知道他们来的意图吗？暂且不知，只知道是海外归来的商人。那就好，那我就试试他们的深浅。去，是小主。先别急着开车。没谁，怎么会在我车上？别管我是谁，我问你。想不想让你的妹妹消失？你什么意思？我知道你的妹妹抢走你的未婚夫，还当上了红海集团的总裁，而你过得十分的低级。想不想？我会是我的一切。我当然想。可是宋玉一直帮着他，我斗不过他。如果我说只要有我帮我，便能神挡杀神呢？你帮我。怎么了？那这个，道德派的办公室。那这个，放到他的办公室。这是什么？你不必知道，照我说的做，红海集团便是你的了。别怕，我们是魔法。别怕，听你的一切得手。<笑>我一定准时。红海集团总裁的位置坐的是真威风啊！姐，以后我们可以常常合作的。可以啊，但是我好歹是你姐，都到你公司了，不给我买杯咖啡吗？好啊，你想喝什么样的？我现在打电话给你叫。哎，打电话都没诚意啊，楼下就有。不然你下楼亲自帮我买一杯，不过分吧？行，我现在就去给你买。贱人配合，都去死吧！姐，给你。我是江海的姐姐。小龙子，小心雨。怎么了？嗯、啊，没什么。王月往你家泼咖啡的时候，没有。他就是欺负你老实，我去找他。哎，老公，算了，他毕竟是我姐
干什么？治安所收到举报，红海集团正在进行违法经营活动，我们现在要进行搜查。红海集团可是红城最大的企业，一直合法经营，你们说搜查就搜查。执行任务立即配合。没事的，老公，让他们搜吧。啥、啊？白毒？还有什么话好说？你检都没检查就说这是白毒啊？一眼就看出来的东西，还用检验吗？那为什么不能是面粉呢？是不是过门回去就知道了？走！栽赃陷害，你可得想清楚后果。什么？你想反抗？张元同志，这是我的公司，跟我老公没关系，你们抓我一个回去。他在这儿就脱不了关系，可是他才刚到，真的跟他没关系。没事，我刚对不起，老公，我认你。不会有事的，走吧。走吧。什么？主人被治安所带走了？行，我知道了。长官，我们真没经营违禁品。我才接手红海集团没几天，你说了不算，等检验结果一出来，立马将你们公司。再把你们打死，真的好大。报告大哥，检查结果一出来，你们身上是确实违禁。报告长官，检查结果一出来，我们搜查出来的确实违禁。小子，听到了没？检验结果。正是白毒，你就等着把老几做穿吧。是又怎么样啊？你能证明跟我没有关系吗？东西是在他办公室里面搜出来的，你跟他没有关系。我要求见你们最高长官。放肆！你也配见我们最高长官？你配吗？很显然，我们是被栽赃陷害。我要求调查监控，调查所有进入办公室的可疑人员。你叫我调查，我就调查。你算什么东西？我不算什么东西，但我知道，一个小时之内我就得出去。等我出去的时候，就是最想来求饶的时候。事到临头，还在催脸。县官子，我批示下来，马上送监狱。走。有事儿吗？我来接两个人。接两个人，什么人啊？红海集团的总裁王心怡和他的未婚宋。他们两个恐怕接不了。哦，为什么？他们经营违禁品。那你看看这个。你你这是什么？这是他们被人栽赃的证据。这怎么来的？我奉命保护王心怡，在他的办公室安下了微型监控，所以开展这一。报！未经他人同意，竟在人家办公室偷装监控，你这是犯罪！来人！长官，犯罪，给我抓下去！是。大胆！竟敢袭击治安员！你听说过 Z G D 是三个字母吗 ？Z G D， 这是什么意思啊？你没听说过，就问你的长官；你的长官没听说过，就再往上问。<笑>你你是疯子吧？你遇到过多少个敢走进这里来的？我马上问。哎，长官，这里有个人，他问那个 Z G D 这几个字什么意思？看着还挺了不起的样子，你们知道吗？啊？呃，是是是，我马上问你好。呃，是长官，请问你有什么吩咐？还记得我是来这里接人的吗？记得，记得。其中一个是 Z G D 这三个字母一号人，你觉得你抓了他会是怎样的下场？啊，一一号人物啊
，我马上放人。首长，抓来了两个人呢。呃，不正罪，打算送去监狱了，赶紧给我放出来！啊，怕什么？我让你放人！好好好好好好好。老公，都让你别跟我进来，这下我们都完了。别担心，我会有事。来，这边，九号可以打开，我们可以走了。想抓就抓，想放就放的人吗？我是你想抓就抓，想放就放的。受有眼无珠，受有眼有眼无珠是吗？好啊，把他给我关进黑暗监狱。遵命。还有，马上去给我查王爷的下落。是。王心怡，跟我做的，没想到会有今天。你也没想到你会有今天。宋玉，你怎么回来了？你猜呀、啊。我明白了，你是回来指认现场，取证的。你胡说八道，给我抓起来！长官，你抓我干什么？你没想到。我会在星云的办公室里安监控你。不是我，不是我做的，是别人让我这么干的。说，谁让你干的？说，谁让你干的？我不认识，但是他戴着面具，说自己是魔鬼，是在告诉老婆的你吗？越来越有意思。你放开我！放开！立马调动至高位，全程搜查鬼魂的话。我已经让这个侦探。还有一件事，帮我调查高虎之父高天双死。是。报告少主，宋云那人果然有些能耐。竟然能毫发无损的从治安所出来，还把那王家那女人给抓了进去。很好，你现在去凤飞村，再给我抓一个人，抓谁？郑可爱，宋振海，那不是一个老老实实的农民吗？没错。属下不明白，为什么抓他呀？我怀疑他应该是族主的父亲，宋振海。他怎么可能是一个龙主之父呢？宋玉回来了，洪城突然风起云涌，红海集团易主，高古被杀，又有人在找麒麟雪玉，所有的巧合聚在一起，那里面只有一个真相，那这个真相就是宋玉。是至高殿的领主，抓住他的父亲，就可能是拿捏了。小主言之有理，属下马上去办。出。十几年了，你在那边还好？你老婆那边好不好？我不知道，但是你今天肯定好不了了。你是谁？我是谁？要不你猜猜？十几年前的事儿，是你干的？对，也不对。什么意思？当年我是参与了，不过我只是奉命行事罢了。所以你只说对了一半。所以。跟你有关是没错了。你老婆很润，漂亮，声音还大。我这么多年睡过无数的女人，还是只有你的老婆最让我魂牵梦萦呢。嘿嘿嘿。我不可怕，说我当成炫耀的资本，竟然死有余辜。你，你还想杀我？哈
，没听错。你一介蝼蚁，竟想杀我？你知道老子是谁吗？你知道老子能量有多大吗？我不管你能量如何，现在你立刻跪到我老婆坟前忏悔，交出不可之手，我可以让你死得痛快，否则。求死不得！看来不给点银子看看，你是祖先有多高？齐侯公，我跟你说了，今日必是你死期。这样会武功，你不是个农民吗？你要知道我是谁，吓都能吓死你。就是你。想主宰我，看我的！什么？杀龙手？难道你是龙皇？要不然呢？江湖传你已经死了，没想到你隐却到了这里。你还觉得我这一生杀人太多，我想让你们孩子过得平静生活。今天我老公生日，我去集上想买点东西，我想。你的竟然毁了他！啊！你告诉我，谁是幕后之使？他在这哪？告诉我，谁是幕后之使？他在这哪？可能。偷走！这哪个偷走啊？早已腐蚀烧制的绝密端传闻，三天以内。没有解药，就会穿肠而亡，谁谁也救不了。其他任务失败，就得自裁。啊！我好在是谁？小主主公大人，你不是我的对手。他果然在练阴尸绝毒掌。亲自启动红尘啊！老婆，我得离开了一阵儿。哎，小丹，怎么了？王总，我我要辞职，我不干了。怎么回事？辞职？怎么回事？王总，我们要辞职，我们不干了，你自己去大门口看看吧。马上过来，老公，你不是我看不下去了。没事。他是谁啊，兄弟？是谁不重要，这件事情我先解马上以最快的速度，要三千只高原来红尘。至高位首领天罡见过龙族，至高位调来了。已有三千到达红尘，另有七千待援。好，你安排一千人，伪装成保安或者员工，进驻红海集团，正常上班。遵命。鬼面人。大战开启了，红海集团关门了吗？没有，还在正常上班。糟了，他们都不怕死吗？可能死的人还不够，所以被公司隐瞒了，还能一直逃亡。那好，杀死，让他们苦慌苦慌。有一点属下不是很明白，什么事儿
，烧煮泥摧毁红海集团和这杀这些普通人有什么关联？一直以来，至高殿盟主都是世界禁忌，无人敢触其力量，把王家买下的红海集团摧毁了红海集团。出游了，原来是这样，我马上去办。王主，你死亡的倒计时开始了。哥，你鬼面子来捣乱，他们敢来吗？反正只要敢来，就是找死。自从我们组织强大之后啊，全球就没有敌手。我都好久没有打过架了。是啊，我也手痒了。哟，说曹操还就到了。跪下，我可以让你们死个痛快。哼哟，小子，口气不小啊啊！你知道你爷爷我是干什么的吗？我要你死，管你干什么的，都得死。这么说，那就直接来吧，不要废话了。妈的，去死吧！哎呀、啊，怎么想跑啊,啊？就你这点本事，还想杀了我们呢？啊？你们，你们都是普通人，你们是干什么的？嘿、哎。你没觉得你现在来问我们干什么的有些迟了吗？我告诉你，哥们儿，我以杀人为职业，在全球都是禁忌。你现在知道我是谁了？你们是资格证的人。你们是资格证的人。你说对了。好，我认栽、啊。怎么想死？我没让你死，你连死都是奢侈。啊、龙祖说过了，对付你们这些鬼魅，能抓活狗就抓活狗，抓不了活狗就杀。我们当然是想抓个活狗回去。伺候伺候了啊！你们这是魔鬼！别学泼妇骂街了，走吧。龙主，刚刚抓住一个鬼面人活口，带进来。他想自杀，被我把双手打断。做的不错。说吧，谁派你来的？给我下一个人，叫独狼。独狼。独狼，隶属什么组织？首领在哪儿？我不知道，我只知道在地下。我们每次去的时候，我们的眼睛都是被蒙上的。你们的目的是什么？每个月给大首领有一个年轻女子，有年轻女子做什么？给大首领练功。当年咱们家和麒麟血玉一起丢失的，还有一本功法例子。叫阴师绝夺掌，是一个极为歹毒的禁功。你还知道什么吗？不知道。干下去，处理干净。是。小主，不好了！怎么了？老二被杀了。老二被杀。老二的功夫在江湖一流呢，谁能杀他？难道是龙主？不知道是谁，他死于高秀林的坟前，一点尸骨都没有，只剩下一堆骨灰和身上的坠石。年纪，难道是龙皇的降龙手？这事儿怎么跟龙皇扯上关系？我突然觉得宋振海很可疑。宋振海是龙皇，如果宋玉真的是龙主。那他还真有可能是龙皇，看来是我当年错了，不该阻止秀莲跟他在一起。这是什么意思？宋振海的老婆是
，宋振海的老婆是我的女儿。怎么？楚小军给我死！这事不怪你，是我没有告诉你。既然如此，我也不在乎他的死活。少主，这到底是怎么回事啊？想当年，我高家也是有头有脸的大家族，没想到我的女儿。还是那个外地回来的大公子，我强烈的反对，但是他执意要跟他在一起，我一怒之下将他赶出了家门。如果宋振海真是龙婆，那您当年如果接受他，岂不是现在早就崛起了？谁说不是啊？何苦我现在又隐姓埋名，在这苦练毒功？那些觊觎我的大臣家，吹灰之力。不会跟他们擦肩，但还是希望这宋仲海不要是龙皇，一个龙主就够我们受的。如果他是龙皇，那我们麻烦可大了。那倒未必，我还差一个女子，我就可以练成毒功。那时候龙主龙皇都不在我的话下。何以为记，小主说。把宋玉那个未婚妻王心怡抓来给你练功，这个主意不错呀。不过王心怡现在在宋玉保护之中，你要抓他，那等于是无可无时。明白，我会找准机会下手。去，老公，你真厉害，什么事都能摆平。现在红海集团又风平浪静了。我说过了。我要让你做这世界上最幸福的女人，不会让任何人欺负你的。说，报告龙主，我调了高老爷子的死因，是当时与红尘的朱姓家族结了仇，被下了毒，中毒身亡的。朱姓家族干什么的？已于三年前被北都的高老二给灭了。我听高虎说过，这个高老二在北都经商，他哪有这么大的能量？能灭一个家族？据可靠情报，高老二在北都多日权贵和富商来往，并且昨日已经离开了北都，乘直升机去了红城。好，看来我要亲自去会会这个高老二了。走吧，带你去个地方。嗯。岂有此理！你敢杀我高家之人，让我走出来，我便灭你九族！不好，少爷，红海集团总裁求见。哦，他来找我，带他进来。是。二少爷，请你们进去。王心怡，见过高家二少爷。王心怡，见过高家二少爷。说吧，找我什么事？闻高家二少爷在北都叱咤风云，他想把红海集团的生意开在北都，所以特来拜见码头。我听说你在红城也有点能量，你知道是谁杀了我大哥和大嫂的吗？我做生意不入江湖，这件事儿不知道。我倒是听过一点消息，又是什么人？他是我的贴身保镖。你听过些什么琐事？我听说有人为了麒麟雪域杀了他。你怎么知道的？我道上有些朋友都这么说。别听他瞎说，就是他干的。流氓，你说什么？大舅就是他杀的。姓刘的，你竟然没死啊？怎么着？我家有钱，买到了千年人参。那你恐怕得再废一次了。告诉你，你一个小小的保镖，也敢如此猖狂！他可不是什么小保镖啊，是至高殿龙主他。你说他是至高殿的龙主？你说他是至高殿的龙主？怎么，很意外啊？怎么可能？至高殿的龙主传闻中远在海外，他怎么可能到我们这儿？我不管你信不信，但你现在得告诉我，你家为什么会有麒麟雪域？我凭什么告诉你？那你就得死。你以为你冒充至高殿的龙主，我就得怕你？狂龙狂虎，杀！给我杀！高姐，你好大的口气
，你们又是谁啊？听说过至高位吗？你们是至高殿的人？天罡，再见龙族。你来的正好，这个人觉得我冒充龙族，还准备杀了我。你来了，我就不用动手。你真的是龙族啊？你不想杀我吗？还不动手？怎么可能？哎，真正的龙族那是叱咤风云的大人物，还远在海外，他怎么会到我们小小的红族？二少爷，别相信，他们肯定是冒充。你们冒充谁不好？冒充这种顶级大佬？你们不信，可以动手试试。动手就动手，谁怕你不成？啊！啊啊你倒是用的沙头，就这点本事，还要出来混？你真是至高殿天罡，老子不信！跑、啊！跑、啊！你杀了我兄弟！你不识趣的话，下一个便是你。轮到你了！你你真的是龙族？轮到你了！你真的是龙族？不管你信不信，现在我要你，你就得死。龙族饶命！我配合，我什么都配合。说，你家为什么会有麒麟血印？我们家祖传的。谁告诉你祖传的？我爸，我爸说的。你爸、啊、被朱家毒死的高金霄。哎，就是啊。朱家被灭是不是你派北都势力的？哎呦，不是。朱家想灭我们高家，我怕我们被灭了，我就跑到北城避难去了。我本想西海势力，再回来找他们报仇。结果这个朱家把朱雨被灭。这么说也不是高府干的，对，绝对不是我哥干的。你想，如果是我哥干的，他肯定会跟我商量，是不是？好吧，不过你们兄弟二人罪恶多端，也该下地狱。天罡。是，对呀，你这么找我一命的，这么找我一命，你就是他哈，你不能杀他，爸，你怎么来了？发生什么事了？一点江湖恩怨，爸别管了，你不能杀他，为什么？他是你舅舅。什么？当初你妈和我一起被逐出高家，这事儿我一直没跟你说。哎呀，哎呀，原来你是我太监高秀玲的儿子。哎呀，大侄子长那么大了，你这种垃圾不要给我攀亲带故的。你虽然是个废物，没啥出息，但你培养了个好儿子。你看，他现在不仅是鼎鼎大名的玉日集团的董事长，他还是鼎鼎大名的龙主。哎呀，真是牛上天了。你高家。当初要不是目光短浅，就岂会沦落到今日？还不是悔改。爸，我怀疑妈的死跟高家有关。是吗？你真的？麒麟雪域就在高家。什么？他说麒麟雪域是高家祖传之物，所以我觉得妈的死应该跟高天霄有关。我不知道啊。如此看来，很有可能。难道高天霄连自己女儿都害？我怀疑高天霄根本就没死，为什么？我听说近期有神秘的鬼面人在卢女孩练功，我觉得就是高天霄。我听说近期有神秘的鬼面人在卢女孩练功，我觉得就是高天霄，很有可能。天罡，在，去帮我办一件事情，请龙主吩咐，把高天霄的坟给我挖开。去啊，愣着干什么？是，把这坟给我挖开！谁敢挖我的坟？没经过我同意，如此这般，高天霄，你真的没死？哼，我不想死，谁都阻拦不了。所以，鬼面人是你的实力，朱氏家族也是被你给灭的。你说对了，正好。我带你去见龙主。哈哈哈哈你是太傻了，我敢出来
还能撩你这个活口？我知道你有些能量，但是我至高位比你想象的要强。拿下他！嗨嗨！如此不堪一击的实力，至高殿凭什么称霸世界？老东西，我手下实力不济，但是你不要侮辱至高殿。你赶紧跪在地下，求拜于我，投我门下，我饶你一条生路。就不要想，就算你是阎王，又有何惧？看我的吧！哎，至高位首领如此不堪一击，老东西，和至高殿作对，你会死得更惨。哈哈哈哈哈！我会死得更惨，我告诉你，我已经是死过一次的人，龙王爷都不敢收我，我就回来了，想不想？老东西，别做梦了！嘿，你听好，在出世之日，就是至高殿毁灭之时，龙主所有的一切都将属于我。去，去死去吧！嗯<笑>再回来时，世界都会为我颠覆。区区一个楼主，我算什么？报，在高天霄的坟前发现了天罡首领的尸体。什么？天罡死了？死状极惨。带我看。好厉害的毒，这就是阴师绝毒掌的功法吗？把他的坟给我挖开！是。报告盟主，墓是空的。妈的，这老东西果然是假死啊！第五。把高杰给我控制起来。挂我电话。心雨，没人。王总呢？王总还没来。还没来。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。明明就在附近。马上给我调静安小区地下车库的监控录像，查一下零八三五这辆车的去向。什么？被鬼面人绑走了？给我查他们离开的路线，快！三总，人在哪？果然长得漂亮，就拿他来吧。功力固定会大增，修炼圆满，带过来。跪下。你们是什么人？想要干什么？小姑娘，不要怕，痛苦只是暂时。我跟你们说，我老公很厉害的，你们别伤害我。你那厉害的老公是宋玉呀，还是龙主？我，你知道？我知道，我还要杀了他。我就拿你灭门不公，就去杀他！来人，把我给我带下去，给我洗干净！我要灭门不公。别这样
，有什么恩怨，让我给我老公打个电话再说好不好？没有这机会了。你要想见他的话，那就去阴曹地府吧，在那儿等，一会儿就到。主人，监控追踪显示，毁灭人挟持了王小姐进入了这里。走，进去。师主，药水已经备好。好。把他带下去，给我洗干净，我想医院。别碰我！放开我！我我老公会杀了你们的。我就在这儿等着，我放手。救命！放开我！你在找死！你胆子不小，敢找到这儿来！老东西，我劝你赶紧给我放开，否则我让你挫骨扬灰。你知不知道，你该喊我外出？你这种禽兽不如的东西，你配吗？<笑>我就喜欢你这种认亲不认的事吗？你来的正好，这个小妞，替你杀了他。你敢动他试试？怎么？你再给威胁我！站起来！放开我！放开我！放开我！放开我！夫人，我可是你舅舅，你不能杀我！你不能杀我！这个人你认识？放了我一个！我给你三秒钟时间，把心仪给我放了，否则我让你两个儿子。在黄泉路上等你。一、二，等等，等等，怎么？同意跟我交换条件了？你想报仇冲我来，不要伤及无辜。你这种人也配提伤及无辜？少废话，放了我儿子，以我的恩仇，以我解决。你先放，不要跟我讨价还价，否则我三字出口，他就必死。慢着。放这！心月，报告。心月，没事吧？我来了。老板，你没死啊？朱氏集团是你们杀的。我要是死了的话，你还能活在今天？怎么可能？老板，你怎么可能没死？我看到你中毒都已经断气了。因为他修炼了一种世间制毒的功法，以毒攻毒。将计就计，瞒天过海。小子，你知道的太多，咱从现在开始，不会知道的更多。第五，带心仪走。公主，我得陪着你。没事，对付这个老东西，我一个人就够了。是，老公，这家伙很闲的，你小心一点。没事。等我解决了他，就没敢找你麻烦了。走吧。不是，原来你是卢光的徒弟。你知道的太晚了，小子，现在就算卢光在这，老夫也不畏惧，更何况。还是个雏鸟，一招。老东西，没想到你还有两下子，我还有两下，告诉你，你就这样尝一尝，阴虚绝毒手，是。知道我的秘密，告诉你，早晚会成为我手下的老虎。你记，把至高殿和湖海集团公主给我，饶你一命。谁在说我儿子？你要杀他？问过我了吗？爸
，你怎么来了？给你妈报仇，怎么能没有我呢？爸，你快走，这不是耕田锄地的地方，他会杀了你的。走啊，走。来了就别想走，老东西，我至高君马上就到，你还不快跑啊？到现在你还这么逞强？爷，你让开，陈年的恩怨我来和他解决。爸，你放心，你爸没你想象的那么没用。哼，真没想到，竟然狠毒到连你自己的女儿都杀。我养了他十八年，他违背我的意愿。给我们刚家丢尽了脸，自从他五年那天开始，就没有这个女儿了。你可不可以杀他？为何不怕？你什么意思？当我回家的时候，他一肚子气，说我什么意思？是真的吗？我我不说，我不说。当年月儿才几岁，你问他，我胡说了吗？这十多年来。那个画面在我脑子里从未忘记。我发誓，一定要把那些禽兽碎尸万段。你最后的人，我个人没有。你敢欺骗我，你想死啊！少佐，你说糊涂。少佐，你说糊涂。可是我的女儿呀、啊！少佐，我就是为了你出卖而已。去见官差吧。啊你要干什么？辱伐我妻子的人，亲自定罪。爸，你怎么会下我手啊？我当然会，我都会几十年了。难道你就是龙皇，当年交给我降龙手的人？妈，我一定杀了那些禽兽，替你报仇。你别想为你妈报仇。我是谁？你别管我是谁，只要我能教会你武功就行。真的是你，真相。终究会水落石出。既然你是龙皇，为什么不离开村子寻找仇人，帮我妈报仇啊？我是希望你能强大起来。要是你知道我是龙皇的话，你就不会那么努力。你妈活着的时候，她最大的愿望就是希望你能平安幸福。虽然是龙皇，但也会死在你的前面，不能保护你一辈子。我是希望你自己成长起来，而你没让我失望。爸爸，爸爸，老贼，现在轮到你了。过来，龙皇大人，从不需要帮手。你成为尸体以前，告诉你，你的时代十几年前就已经结束了。那就不必客气了，来吧。好呀，就让你一家三口一一来进去。你这种邪功，你的处处处处也送不去吗？小子，没有这么厉害。我这十多年，你在身上干什么？你这功夫只配跟十几年前的我打，可现在像你这样的十个，这可是我的对手。阴师绝毒手是万古第一毒功，不可能输的。天下从来就没有最厉害的功夫，只有最厉害的天赋和人。以恶换满盈，连自己的亲女儿都害死，天地难容。爸，让我来吧。爸，让我来吧。慢，我可是你岳父。我可是你外公，你两个对我动手，天理不容。当年你杀我妈的时候，没想过天理不容啊！啊老贼，看到自己恶贯满盈的结局了吧？现在高家亡了，你也亡了。儿子，你放了。好啊，我成全你。啊、妈，我为你报仇了。玉儿，你妈在九泉之下看着你有如此成就
，也会为你高兴的。爸，对不起。你跟我说什么对不起？我一直以为你是一个老老实实的农民，没想到你竟然是农荒。你放弃了那辉煌的天下，留在村子里陪我妈，这一陪就是二十多年，你才是最伟大的男人。当年我和你妈认识的时候，她是大小姐。我是穷小子，全世界都不看好我，但他选择了我。从那个时候我就知道，她是我要用性命和一辈子去守护的女人。心仪也是这样的女人。心仪，就是你王家那个未婚妻吧？对。那可以带她去你妈坟前见见了。你妈的心愿就是希望你能平安长大，然后成家立业。好，我带她让妈见见。走吧。